హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మంచి టేస్టీగా అలాగే చాలా సింపుల్గా కూడా మనం తయారు చేసుకునే మామిడికాయలు పచ్చికాయలతో కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చూడండి ఈ మామిడికాయ పచ్చిరాయలు కర్రీ ఒక్కసారి తిన్నారంటే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా చేసుకునే విధంగా ఉంటుందండి మీరు వెంటనే మామిడికాయ తెచ్చేసుకుని పచ్చిరాయలు తీసుకుని ఈ విధంగా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి సరేనండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం దీనికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి పచ్చి రొయ్యలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మామిడికాయ ముక్కలు ఇంతేనండి ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అవునిద్దామండి ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు మనం పచ్చి రొయ్యలు వేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని రొయ్యల్ని ఇలాగా ఫ్రై చేసుకుందాం రొయ్యలు బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి మరీ డీప్ ఫ్రై కాకుండా చక్కగా కాస్త వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఒక ఒక ఆనియన్ సరిపోద్దండి పెద్దదైతే చిన్న మీడియం సైజ్ అయితే రెండు తీసుకోవచ్చు కానీ పచ్చిమిర్చి మాత్రం ఒక నాలుగైదు ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్ ఉండాలి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ బాగా మగ్గిందాం చూడండి మనకి చక్కగా ఆనియన్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి రొయ్యలు ముందే ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇంకా కాస్త డ్రైగా వేగిపోయినాయి నా వీడియో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను తగ్గే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా సరిపోద్ది ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుందాం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనకి మామిడికాయలు బాగా ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటున్నాయి ఇది చక్కగా ఈ సీజన్లో చేసుకుంటే టేస్ట్గా కూడా బాగుంటుంది తినడానికి బాగుంటుంది దీనికి ఎక్కువగా పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి కారం కొంచెం తగ్గించుకుని పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మామిడికాయ మొక్కలు కూడా వేసేసుకుందాం మీరు చూసుకుని వేసుకోండి పెద్దకాయ అయితే ఒక్కటి కూడా పట్టదండి చూసుకుని వేసుకోవాలి లేదంటే పులిపి ఎక్కువైపోద్ది నాకైతే సరిపోద్దండి ఏంటి నేను కట్ చేసుకున్న మొక్కలు సరిపోతా అంటే ఫుల్గా కాయ పట్టలేదండి ఇంకా కొంచెం ఉంచేస్తాను ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిందాం చూద్దామండి చూడండి కర్రీ అంతా బాగా ఉడిపోయింది దగ్గరికి వచ్చేసింది మనం ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోవాలి పులిపైనా సాల్ట్ అయినా ఏమైనా పడుతుందని చూసుకోవాలి అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయినాయండి చాలా టేస్ట్గా ఉంది మంచి పుల్ల పుల్లగా చాలా మంచి ఫ్లేవర్తో బాగుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మామిడికాయ కూడా చాలా మంచిది అంతే అండి ఈ వాటర్ కూడా పూర్తిగా ఎగిరిపోయాక మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు
चूसर कदमी वीडियो मैं नचते प्लीज़ लाइक चेक शेयर चेक सब्सक्रेबू मई चानेल थैंक यू